Ciao a tutti ragazzi, io sono Pera e oggi sono qui con un altro episodio di Tattiche Militari Quest'oggi prendiamo in considerazione la mappa Oltre la Senna Una mappa ambientata nel Parigino, quindi attorno al fiume Senna appunto E sempre nella modalità corsa in attacco Quindi eh, come vedete iniziamo sempre dalla prima zona Andiamo con ordine E purtroppo nella prima zona non c'è molto da parlare Eh, Sì è una zona molto 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 caotica Gli ambienti sono molto stretti ma d'altronde questo aspetto rimane più o meno per tutta la mappa a parte nell'ultima zona Importantissimo sarà utilizzare al meglio il, il vostro LAV quindi per supportare la vostra fanteria e cercare di colpire il nemico liberando le zone un po' dove si ammassano le difese nemiche quindi liberare la zona dell'entrata e soprattutto la strada principale consiglio prima di andare a piazzare su A cosa molto semplice perché il lav funge proprio da azione di sfondamento e se copre bene e non si fa distruggere ecco riuscite benissimo a distruggere A con facilità e poi sarà abbastanza semplice andare su B ovviamente in molte partite non si riesce ma insomma bisogna avere anche un po' di fortuna nella seconda zona come vedete abbiamo due ponti eh, che attraversano la Senna e eh, una carica è sul ponte di sinistra mentre la carica B sarà posizionata su una barca Io credo in affondamento, non lo so, Eh, comunque ne sa abbastanza male Quindi anche qui sarà più semplice piazzare su una carica, su B, per poi concentrarsi su A Eh, La base A in effetti è quella più difesa e io penso sia molto utile utilizzare i fumogeni e attaccare con tutta la squadra e se è possibile ovviamente in presenza del LAV che fa la sua porca presenza, ecco, per dirla tutta. E c'è un, anche un altro metodo per, diciamo, uh, mettere in difficoltà i nemici, ovvero una volta piazzato B potremmo continuare uh, la nostra avanzata, quindi oltrepassare il fiume dalla parte di B, poi recarci uh, aggirando il nemico sul ponte di Alfa. Per quanto riguarda la terza zona, c'è sempre una carica un po' più facile, che è quella più vicina, in questo caso eh, si tratta di alfa e bravo invece sarà appunto un eh, leggermente più distante e più difesa eh, sarà molto importante a parere mio conquistare la casa dove eh, mi vedete ora quindi eh, la casa che ha un campo visivo eh, molto buono sulla base alfa e se qualcuno tenta vi Cerco di, di farvi il giro quindi di prendervi da dietro potete anche appunto avere una visione sul retro e poi stando sulla sinistra della zona a sinistra di alfa si potrà raggiungere comodamente dal dietro quindi dal, dalla parte dello spawn dei nemici la carica B attraversando la zona dove in teoria non si potrebbe stare quindi dovete fare una corsetta per raggiungere i massi le macerie della casa e poi potete appunto o entrare nel, subito nella casa di fronte alla base oppure continuare e raggiungere questa casa dove mi trovo ora per avere un ottimo campo visivo sia sulla base Bravo e sia sulla zona circostante quindi una volta piazzato A da questa posizione sarà molto facile sia piazzare che difendere la posizione per quanto riguarda la quarta zona invece eh, penso sia quella un po' più importante e forse anche quella più difficile a volte, almeno per quello che riguarda la mia esperienza. E questo perché ci sono tantissimi modi ehm, nei quali la difesa può mostrarsi veramente ostica, principalmente per due motivi. 
Punto primo, eh, la zona di Alfa è molto aperta poiché ci troviamo in una piazza, quindi è molto facile per i nemici vedere ehm, se ci muoviamo verso Alfa e quindi coprire anche la piazza. Punto secondo, eh, la zona di Bravo è inaccessibile al, al LAV, che fa fatica anche solo a, a, a coprire la fanteria e eh, è inaccessibile anche, cioè ci sono pochi, poche entrate anche per la, la fanteria stessa, quindi per gli attaccanti ci troviamo quindi a, a dover sfondare la zona di B che è molto chiusa quindi i difensori si possono annidare e piazzare trappole ovunque e questo eh, bisogna farlo per forza o dalla parte frontale, quindi dove ci sono i sacchi di sabbia che devo dire stranamente è la zona un po' meno controllata e i difensori tendono di più ad ammassarsi o sul vicoletto alla loro sinistra quindi dalla parte degli attaccanti tanto a destra ehm, dove appunto adesso sto accoltellando il nostro amico camper quindi se noi andiamo frontalmente difficilmente almeno mh, insomma per la maggior parte dei casi tenderanno a non controllare troppo Comunque sia, io consiglio sempre di piazzare la carica su Alfa, poiché avete a disposizione un LAV, quindi è più facile tenerla sotto controllo e difendersi da eventuali artificieri, per, se possiamo chiamarli così. Quindi ci potremmo eh, concentrare su Bravo e purtroppo la vittoria eh, di, della partita, quindi e riuscire a piazzare la carica su Bravo e farla esplodere, dipenderà tutto dalle vostre abilità da quelle della vostra squadra, dei vostri compagni e soprattutto anche dall'abilità dei nemici bene, penso di avervi detto tutto spero di non avervi annoiato vi ringrazio ancora per la visione di questo video e per l'ultima cosa vi invito a passare sul mio canale e a lasciare un commento sulla prossima mappa che vorreste vedere nel prossimo episodio e perché no, lasciare un pollice in su bene, io vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao!